欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子选对风格就是美，随便一穿就很高级，越看越有味道。风格展现一直都是服饰搭配中不可忽略的关键点。想要穿出高级感，那就一定要学会挑选穿搭风格，选择适合自己的风格，才能将个人优势展现的淋漓尽致。在众多穿搭风格中，优雅风是适合大多数人的。本期绵绵就以杨子的搭配为例，来跟大家分享一下优雅又端庄的穿搭应该如何打造。讲真，杨子选对风格就是美，随便一穿就很高级，越看越有味道。杨子这身穿搭是使用大 V 领服饰打造的，这种服饰采用的露肩设计，而且它是不挑肩型的。使用大 V 领服饰打造穿搭的时候，肩部的部分宽度会被隐藏，所以可以在穿出优雅感的同时，将端庄美呈现出来。而且黑色具有一定的收缩感，在提升穿搭显瘦效果的同时，还能起到提亮肤色的作用。通常情况下，优雅和端庄这两种美感并不是单独作战的，它们经常会一起出现。大家可以先打造优雅穿搭，以优雅的搭配为基础，在穿搭中融入端庄感，通过这种方式呈现出独一无二的美。打造优雅穿搭需要做的是提升温柔感和女人味，而在穿搭中融入端庄感，则需要大家尽可能的保持穿搭简洁度。大多数可以提升端庄感的元素都是设计相对夸张的，为了保持穿搭简洁度。绵绵建议大家在搭配的时候，尽量选择纯色款式。色彩统一之后，就算服装的设计是比较夸张的，打造出来的穿搭也不会暴露个人缺点。尤其是中性色的纯色服饰，除白色以外的其他中性色对肤色要求都不高，即便是时尚初学者也能轻松驾驭。穿搭小白可以参考一下杨子的搭配思维。用黑色的大 V 领服饰或者方领服饰打造穿搭，这些服饰都有一定的设计感，而且可以将肩部优势展现出来。倘若大家的肩部有优势，也可以使用一字肩或者吊带裙打造穿搭，通过直接露肤的方式来放大肩部优势。成熟女人总是魅力十足的，她们之所以可以将成熟魅力展现出来，发型有很大的功劳。如果说服装设计是风格展现的关键点，那么发型搭配就是引出风格的向导。当发型设计与服装设计保持统一时，发型在穿搭中就拥有了引导的作用。时尚初学者可以尝试一些比较简单的发型，例如垂放式齐肩发、公主切、法式刘海配丸子头等等。这些发型的驾驭难度都不高，它们可以与衬衫。西装或者小香风套装组合，这样的组合显瘦效果和吸睛效果都很好，而且可以轻松穿出女人味。对服饰搭配要求较高的女人，可以试一下那些相对独特的发型，利用两股扭或者三股辫点缀发型。手巧的姐妹还可以利用头发塑造蝴蝶结、小丸子等造型。比起头饰。这些用头发打造出来的小细节更容易提升精致度。大多数人看到杨子这身穿搭都会感到眼前一亮，虽然服装的配色显眼效果一般，穿搭中也没有加入太多夸张的元素，但它依旧能将优雅端庄的美呈现出来。不得不说，这种搭配方式是完全不挑人的。搭配是否成功的关键就在于细节部分的处理。倘若大家喜欢，不妨自己去尝试一下哦。给足杨子牌面，星期六中式开窍改版上线被怒赞。快本看似是改版升级，实则是无限停播的消息，已经算是默认的事实了。毕竟平台如今星期六晚黄金档播出的是新节目《星期六》，即使新节目从上线开始就争议不断，有人觉得是因为有了它的出现。快乐家族才被迫解散，所以自发的抵制，导致初期数据总体看起来不太好。但
，作为平台精心策划的棚内娱乐秀，在有优秀班底的情况下，节目的流量还是在稳步上升的。如今在年榜上能排在第八位了，仅次于《王牌》，已经算是不错战绩了。在常驻阵容方面，由于是新企划，所以不可避免的发生了轮换调整制度，有的艺人才宣布加入好六团。下一期或许就不见了。在来来回回多次之后，新团队又一次发生了变化，且伴随着新成员的加入，此次节目也改版升级了。在正片开始之前，何炅就拿着话筒表示：“节目实景布置太豪华，要不是场地有限的话，能把一条街都复刻出来。”而现场确实如此。之所以忽然之间就要整一个改变。不仅仅节目播出半年，要有新的目标了。更或许是因为节目开播以来的最大常驻流量“杨子”来了，独特标签“华丽出场”，节目组给足“杨子”牌面，后期常点“杨子”。在“杨子”未正式官宣的时候，推介会上介绍“星期六”，彼时拟定邀请名单上就已经有他的名字了。可那是他在拍戏。且他连《萌探》的第二季都没有接，大家原以为他近期是不准备上综艺了的，哪成想节目组真的把他磕来了。其实说是邀请，细想一下也算是双赢吧。依照往年杨子的进组速度，在拍完《长相思》之后会有业余的空隙时间，这个空白期他除了给沉香如屑宣传之外，恰好能在综艺上露面。星期六是周播节目，又不需要去到一个地方就待好久，看着就很是划算。且他本人之前就与芒果有合作，所以这次登上星期六的舞台，作为当红艺人，节目组也是给足了其牌面。首先，别的人都是好六团成员，唯独杨子是子定好玩官，子定好玩，子定好看。新一期节目是回到零零年代。走的是复古风格，别的成员是有商铺的，而杨子直接是一条街的房东。出场秀，别人是排练成一场，而杨子却享受了华丽的舞美。当从他灯光里出来之后，成员提着鲜花篮子就为其撒花。站在中心位的杨子，无疑是亮点。在标签与出场就区别于他人的杨子，后期也是努力圈出他的镜头。在猜歌环节里，杨子就站起来过一次，还因为忘记了一半歌词被谭健次简陋成功。在那之后，每回放歌，他觉得挺耳熟的，但等音乐一停了，就不知道下面该接啥了。可以说，在那个游戏里，本该与翟子路一样毫无存在感的，但现场何炅总是在 Q 他，后期也专门给他剪了个反应小合集。无论是成员还是后期，对小猴子都不是一般的宠爱。这波操作，节目组属实是开窍了。捧杨子的利益，改版后首请青春回忆许嵩，节目走向新开始。虽然看谁红就捧谁是会被诟病的，但事实就是如此真实残酷的。节目也是需要流量的。再者，杨子的国民度优秀。在一期节目里多给他加些镜头，也不会引起反噬。且有杨子常驻，这招商显然能比之前更有优势。毕竟广告商多少，一定程度上就证明了项目的热度如何，花钱的才不是傻子。此次改版之后，不仅从布景上看得出节目组有钱了，在内容策划方面，第一期就请来了大家的青春回忆许嵩。在其线上专业舞台之后，召集了他的众多歌迷，在现场合唱给了他一个大惊喜。而后迷弟工作人员现身，又深情告白了自己的偶像。这一处煽情温馨整的，让成员李雪琴想起自己的朋友，当场就忍不住落泪了。虽然搞回忆杀是很多节目都玩烂了的梗，但不得不说效果是真的好。之前豆瓣上对于这档节目以差评居多，新一期上线，连着好几条都是赞扬的。有平台做后盾，如今又有杨子、谭健次等艺人常驻。
，星期六之前有试错的机会，今后也有改进的地方。作为快本真正意义上的接班节目，它是注定不会随便糊掉的。那么，就期待以后的星期六都能与新团队相见吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。